Antep'ten merhaba arkadaşlar. Şu anda baklavanın kalbi olan bir yere geldim. Biliyorum sayfama pek uygun değil. Yani Instagram sayfam sağlıklı beslenmemiz üzerine, YouTube kanalım da öyle. Ama buraya gelmişken bir sürü güzellikler deneyeceğiz sizinle birlikte. Öncelikle nasıl geldik ondan bahsedeyim. Arkadaşımla birlikte bir gap turu yapmak istiyorduk. Umarım şu an sesim de geliyordur. E, bu gap turu şöyle olacak. İlk başta Gaziantep, sonra Şanlıurfa, sonra da Mardin'e gideceğiz. Aslında ben Hatay'a gitmek istiyordum, Adana'ya gitmek istiyordum. E, sonra Diyarbakır'a gitmek istiyordum ama maalesef onlara vaktimiz yok. E, şu anda da herkes bize bakıyor ama alışacağız. <gülüyor> Arkadaşım pek alışık değil. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, e, şu anda saat akşam 7 falan oldu. Biz e, 5'te indik uçaktan. E, i̇lk durağımız İmam Çağdaş. E, bir tane liste oluşturdum ben. O listenin fotoğrafını da buraya yapıştırırım. E, burada Ali Nazlı kebabı çok meşhurmuş. E, karnımız kurt gibi aç çünkü e, bugün hiçbir şey yemedim. Kendimi buraya sakladım. Neyse çok uzatmayayım, içeriye girelim. Zaten bayağı kalabalık. İmam Çağdaş'ta siparişlerimizi verdik. E, Ali Nazik ve Sunda Kılamacını söyledik. Bakalım nasıl şimdi sizinle birlikte tadacağım ama önce Instagram için fotoğraf çekmem gerekiyor. Yalnız buradaki acılar gerçek acı olabilir. Ben bayağı korktum evet. ama... Ay donatsız olmaz. Sen nasıl sağlık, sağlık sayfasısın? Gerçekten çok güzel bir şey. Pastan ayranım. Böyle çıtır çıtır ve yumuşak da. Teşekkürler. Yalnız bu efsane duruyor. Şimdi ilk sizinle birlikte tadıyorum. Gerçekten güzel ama soğuk. Altı böyle patlıcan ezmeli, hafif sarımsak aroması da var. Gurmelik yapacağım şu an. Hiç anlamam aslında. Ama sarımsak var yani. Bazı bir geliyor. Üzerindeki de tereyağı. Tereyağı bayağı bu. İnşallah bize ağır gelmez. Aç mide elöpçük diye oturmaz. Bakalım. Kendimi çok şu an etçili sıçtım. <gülüyor> Gitmek istediğimiz baklavacı kapanmış ama buradaki her baklava zaten Ayrı bir şey yani. Biz de oturduğumuz yerde söyledik. E, ne söyledik? Kuru özel baklava mı söylemiştik? Normal. Ya normal kare baklava söyledik. Çok fazla çeşit vardı. E, bakalım ya böyle şey istiyorum. O çıtırtılığı hissetmek istiyorum. Çıtırtılığı yalnız. Yiyorum. Ama baklava böyle yedi. <gülüyor> Çok ilginç. Şu anda Bakırcılar Çarşısı'ndayız yani başımda ve sürekli böyle bakır dövme sesleri çok garip geldi bana. Saat de bayağı geç. Burada bir şey çekiyor. Burada bir şey çekiyor. Gerçekten mi? Ne çekiyorlar? Aa set var. Şu anda biz meşhur. Evet tamam. Biz... Gaziantep peyniri galiba. Senin içinde farklı bir şey. Şunu da bilmiyorum. Bakacağım. <gülüyor> Bana iyi bak. Bir baharat gibi bir şey. <gülüyor> Kahvaltımız geldi. Gerçekten efsane. Ciğer galiba bu. <gülüyor> Yok, şu katmere, bala ben ölürüm. Gerçekten çok seviyorum. Zaten buranın kahvaltısı ayrı olarak da veriliyor. Fiyatı da sanırım 40 lira. İnternette bir blog hesabında görmüştüm buranın kahvaltısını çok önermişti. Ve 40 lira bana uygun gelmişti. Çünkü Bursa'da fiyatlar uçmuş durumda. Eskişehir'de öyle değil. Hani katmerli matmerli bir kahvaltıya göre efsane güzel. Not da var. Aa çok ilginç. İlk defa görüyorum. Ne güzel ya yöresel bir kahvaltı yapacağız şu an. Şurada lavaşlarımız da var. Bir de... Lavaş değil. Tırnak. Tırnak? Aa evet. Yalnız güne katmayla başlanan bir gün kötü geçemez. Şimdi bir şey öğrendim. E, bu baharatın adı zahtermiş. Ve çok faydalıymış. Sindirimi kolaylaştırıyor. İşte yaraları iyi geliyor. Mikrop öldürücü sanırım. Farmakobinizde işlemiştik. Bunun latince bir isim vardı ama emin de değilim. Ve bunu Gaziantep'liler şöyle yiyormuş. Önce bu tırnak pidemizi yağ bandırıyoruz. Dile yakın sana. Şöyle bir bulayalım. Sonra da zahterimize bandırıyoruz. Çok mu oldu? 
<gülüyor> İnşallah acı bir şey olmaz. Ben giderken zaten alacağım. Hem çok faydalı. Neyse ağzım dolu ben konuşmayayım. Güzel. Bu da var. Turuncu ve sarı bu da. Merhaba. Gaziantep'te ilk günümüzden günaydın arkadaşlar. Şu anda kahvaltımızı ettik. Zaten oraları büyük ihtimalle koymuşumdur. Bey Mahallesi'ne geldik. Burada Gaziantep'in eski evleri bulunuyor. E size kendimi göstermektense etrafı göstermek istiyorum. Evler gerçekten bayağı eski. Bilal. Ve yaşayanlar var çok farklı. Daha iç yerlerde fazla. Aynen şu an tam girişindeyiz. Büyük ihtimalle iç yerlerde daha böyle tarihi, safran bolu tarzı evler var. Evler çok fazla. Yani buranın kedileri fena. Aa bitti. Daha demin gösterdiğim yer Bey Mahallesi değilmiş. Zaten fotoğraftakilere benzemiyordu. Şu an bakalım doğru yolda mıyız? Arnavut kaldırımlı. Taş sokaklardan yürüyoruz. Oyuncak müzesi burası. Hadi girelim. Merhaba. Öğrencilere giriş ücretsizmiş. Yetişkinlere de 2 liraymış. Her tarihte oyuncaklar değişmiş. Şu bebek bende olsaydı ben biraz korkabilirdim mesela. Bu tarz bir müze Ukrayna'da da vardı. Gidemedim diye çok üzülmüştüm. Tam ısırmalık. Ay, i̇çimde hala bir oyuncak aşkı olan bir his var. <gülüyor> Burada da yazıyor mesela hikayeleri hepsinin. Bu neymiş? He, 1930'lu yıllarda üretilmiş. Bu şey 7 cüceler mantıklı. Gerçekten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 taneler. Bu da Pamuk Prenses. Ben pek benzetemedim. <gülüyor> Ve ilk Mickey Mouse karşınızda. Mickey Mouse. 1930 yılında yapılmış. Ve ilk örneği bu. Bu da 1960 yılında yapılan hali. Yani bizim bildiğimiz hali. Şeytani ile bağlantılı olan haber şu. Şu. Evet. Ama bu orijinali değil. Orijinali Amerika'da. Orijinali Amerika'da bu oraların evinde tutuluyor. Değişikmiş. Biraz korkmuş. Biz oyuncak müzesini gezmeyi bitirdik. Yaklaşık burada bir saat oyalandık çünkü gerçekten çok güzeldi. Böyle yıllar içinde oyuncakların değişimini görebiliyorsunuz. Hatta yani şu an olmadığından mı bilmiyorum ama o oyuncaklar bana çok daha güzel geldiler. Böyle oynayasım geldi bazılarıyla. Ve bazı şeylerin ilk örneklerini gördük. O da çok güzel. Şu anda da burada Papyrus diye bir kafe varmış. Meşhur mu bilmiyorum. Bir takipçim önermiş. Oraya soda falan içmeye gideceğiz. Çünkü hava çok sıcak. İstiklal madalyasına sahip olan dört şehirden biri olan Gaziantep'in madalyaları. Burada şöyle bu tarz kafeler de var. Biz şu anda Papyrus'a doğru ilerliyoruz. Müzelere 150 metre uzaklıkta çok yakın. Bir soda limon arası verdik. Hava gerçekten çok sıcak. 31 derece ama bence hissedilen 35-36 falan olabilir. Ee, sonra Bakırcılar Çarşısı'na gideceğiz. Asıl oradaki böyle baharatçıları falan ben gezmek çok istiyorum. Bu Bey Mahallesi'ni ben çok beğendim. Sen beğendin mi? Güzeldi. Hani böyle tarihin içinde olduğunu hissettik. Kedicik geldi. Miyav. <gülüyor> Yuvalarım ve emeğe gidiyoruz şu anda aşinaya. En meşhur yeri orasıymış. Ee, belki başka bir şey daha söyleriz. Hani farklı farklı ya da ortaya tek onu söyleriz. Ben beyran da içmek istiyorum çünkü. Ee, bir de Halil Usta'da küşleme yemek istiyoruz. Ama orası çok uzakmış. Zeykma Müzesi'nin olduğu yerde. Hani bir günümüz daha olsa en azından yarın Zeykma Müzesi'ne gider orada küşleme yerdik. Ee, o da aklımızda bulunsun. Gerçekten çok meşhur. Fotoğraflarını buraya koyarım. Şeyler var. Bakalım. 
Daha önceden yediğim hiçbir şeye benzemiyorum. Kere çok farklı. Hmm. Muğuk da var. Hani böyle yoğurt çorbası demek istemiyorum değil ama çok güzel. <gülüyor> Merhabalar, ee, yuvalama Gaziantep için önemli bir yemektir. Aslında bunu herkes çorba diyebilir ama yuvalama bir yemektir. Ramazan bayramının birinci günü Gaziantep'te e, bütün evlerde yuvalamayı bulabilirsiniz. Yani sabah işte uyanılır, erkekler namaza gider, namazdan gelirsiniz, evde yuvalama, yuvalama. Hazırdır. hazırdır. Yuvalama, yuvalama için üç tane kazan kaynağı. Birincisi, bir yerde et ve nohutunu kaynatırsınız, bir kazandır. Bir kazanda yuvalaması kaynar. Diğer kazanda da bu yoğurtlu sosu kaynar. Yoğurtlu sosun içerisinde süzme yoğurt, süt, çok hafif yumurta, hı hı. bir tane yumurta ve e, bunları kaynatırsınız, kesmeden bunu kaynatırsınız. Daha sonra bu üç kazan bir araya gelir. Çok meşakkatli. İçerisinde gördüğünüz bu küçük küçük köfteler, çoplar. Bunlar teker teker elde yuvarlar. Bayağı. Bir tane tereyağlı nane sosu vardır. Aynen. Zaten yiyebileceğiniz tek adres bence Gaziantep Aynen. buraya özgü Aynen. ve aşina bu konuda çok iyi. Biz bayıldık arkadaşımla. Mutlaka deneyin derim. Şu an bozay başka şeyler de geldi de biz bunu nasıl içireceğiz bakalım. Bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bunlar efsane duruyorlar. Ekşili saray kebabı. Bu ne? Ekşili saray kebabı. Kış yazın elma koyuyorum, kışın ayva koyuyorum. Ete tatlı ekşi. Meyveli. Evet, tatlı. Ete tatlı ekşi bir sos verir. Değişik, anladım. Evet. E, bunun adı da alacaydı. Dövmeli alaca çorba. Dövmeli alaca. Dövmeli alaca. İçerisinde yarma var. Bu denediğim en farklı şeylerden. Bu şeyin meyveyle eti yan yana getiremezdim. İçinde ayva var. Şunların hepsi ayva. Ben beğenmem diye düşünmüştüm ama gerçekten çok güzel. Hani böyle... Ete meyvenin tatlı bir aroması geçiyor ama tatlı da değil. Yani beğendim. Her şey beğeniyoruz. Bir şey mi sen mahvoldu? Biz her şeyi sildik, süpürdük. Gerçekten beğenmediğim bir şey masada olmadı. Hani bitirmediğimiz ziyan olacak diyebilirsiniz ama soracağım hani ziyan olacağını düşünüyorum. Bence hayvanları görmüyorlar. Yani... Hap Hacı Pazarı adlı bir yere giriyoruz. Burası çok iyi geldi. Dışarısı çok sıcaktı. Dilay bak senin istediğin şeyler burada var. Her şey var. Ha şu an Bakırcılar Şarjısı'nın içindeyiz. Zaten e, Gaziantep'in meslek olarak en eskiye dayanan şeyi e, bakır işlemesi. Gece bile tak tak tak böyle bakırları işliyorlardı. O görüntüleri koymuşumdur büyük ihtimalle. Burada envai çeşit şey bulabilirsiniz. Ne tarafa dalalım? Bunlar ne acaba? Yabani portakal. Yabani portakal. Evet. Çok teşekkürler. Bu neydi? Evet. Çok güzel. Ne kadarmış ben de alayım. Çok Hangisinden aldın? Şunları. Ben de şunları beğendim. Şunlardan alayım. Şu renk çok hoşuma gitti bir tane. Şimdi baharat alma zamanı. Ben pek güzel zahter. Bir de zahterin çay halini almak istiyorum. Annemler de bana onu sipariş verdi. Gaziantep'in de meşhur otu diyeyim artık. Ben şu zahterini istiyorum. Bunlar da azar azar. Yine üç tane. Yine yeterli o. Bu yeter mi? Evet. Hatta ondan dört tane olsun. Toplamda komşular destekti çünkü. Biz MNG'nin anlaşmalı, biz Aras'la anlaşmalı, biz yolluyoruz. Ya ya. Kargoluyorsunuz. Aha. Söyleyeyim ben videoda. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şu an geldiğim yer çok güzel, çeşit çeşit baharatlar var. Ve kargo ile yolluyorlar her yere. İsminiz ne? Aktar Mehmet baharatları. Aktar Mehmet. Mehmet baharatları. Dışarıdan da ben şimdi göstereceğim çıkarken buraya gelebilirsiniz. Çok iyi birler gerçekten. <gülüyor> Aktarlarımız da geldi. Bu Gaziantep'in meşhur çayı değil mi? Çok faydalı evet. diye duydum. Yanacağız diye korktum ya. Bir gece gerçekten problem olur mu? O zaman söyleyelim. Şimdi Gaziantep'te bir takipçimle buluştuk Mina. Bu gezimde bir sürü arkadaş edindim. Şu an sesten beni duymuyorsunuzdur. Çünkü bakıcılar çarşısındayız. Evet. Ruh halim. <gülüyor> Merhaba ne acaba? Bir Buyur. tane deneyelim. Tabii buyurun ne demek? Adı ne? Meyhan şerbeti. Meyhan şerbeti. Böyle taşlarla bir diye hazırlıklar tamam. çok faydalı doğaldır. Olur. Tamam gel kızım sen de gel. Ben içmeyeceğim. 
Ama çok faydalı. Aynen öyle. Midi de açıdır ya. Çok Antep. faydalı. O Antep güzel. Antep. Yok yok Antep güzel. Antep güzel. Anlıyorum çok güzel. Ben de hiç bakmadım. Ben de. Şey o zaman sen yürüyün. Üç lira bu zaman tamam. var sarayın. Evet. Merhaba. Güzel bir çalışma. Çok şu an şeker yok. Yok mu içinde? Yok şeker yok. Çok güzel. Tabii. Bayağı güzel. Bir tanesi için. Eğer Gaziantep'e gelirseniz Meyan Berşan video çekelim. Ben birazcık daha öyle miyim? Çok beğendim. Çok az daha alabilirim. Meyan'ın şerbeti de deneyebilirim. Çok, çok sağ olun. Çok yeterli. Çok sağ olun. Size ben biraz daha vereyim. Az yok sağ olun. Yeter. Peki. İyi geldi. Teşekkür ederim. Evet. evet. Sağ olun. Buz gibi çok Tabii renkli. Ben. Kahve olan yere geldik. Burası da merkeze çok yakın. Hepsine böyle yürüyerek gidebilirsiniz. Ve meşhur kahve burada. Teşekkür ederiz. Tamam sağ olun. Ben de söyleyeyim. Kahve tescilli dibek kahvesiymiş. Bu taraftan içince farklı tat. Diğer taraftan içinde de farklı bir tat alıyormuşsunuz. Ortamda şöyle bir konaktayız. Deniyorum kızlar. Bence şu normal Türk kahvesi gibi. Ben kahve çok sevmem. Neden bozdum mu? Şu anda Gaziantep'le arkadaşımız bizi gezdiriyor her yere. E, kaleye doğru gideceğiz. Tosçu Erol'a rastladık. Burası da çok meşhur bir yer. Zaten biliyorsunuzdur sosyal medyada. Ama kime sorsam onun yerine et ye, bir şeyler ya çok pahalı, güzel değil, tost her yerde bulursun falan dediler. Şu an bayağı gömdüm gibi oldu da. Yani tosta karnımızı doyurmak istemedik kısa, kısaca. Ay konuşamıyorum ben bu vlog. Kadına bakabilirsiniz. Bakalım hadi. Acı biberden yıkadığımız için biraz... Bunun <gülüyor> yemesi zor. Hiç değmedim ben de böyle bir şey. Bu Bu çok değişik bir şey. Ben de aynı aynı evet. Öyle ben de mi? Bu ne güzel aslında. Şu an topuklar var yani. <gülüyor> bir şey olmaz yediniz. Bakıyoruz. <gülüyor> Buraya çat bakıyorsunuz. Evet. Öyle Bu kadar da turist olduğumuzu belli etmemeliydik bence. <gülüyor> Şu anda istikametimiz Zekeriya Usta. Başladık. Şimdi meşhur Zekeriya Usta'ya geldik. Burada katmer gideceğiz. Peynir mi? Sütten yapılmış. Canım çektim. Bu şimdi hazır değil mi böyle? Fırına gidecek şimdi. Bir tanesi çıktı hatta. Hop. Pışmağından geçtik. Mutfak müzesinden geçtik. Biz daldık. Efsane güzelmiş bu. Ben her şey yaz efsane güzel. Çok güzel. Böyle künefedeki peynir gibi değil mesela künefe ağır geliyor bana. Bu ben parmak parçası. Evet böyle aşırı şerbet de mesela koymadım. Gazan da bir de bunu verdiğine göre güzel. Bir de şey güzelmiş. Akşam simitte yaprak değil yaprak olan bu. Simit şeyi. Simit katmer. Onu da eğer midemiz alırsa deneyeceğiz. Hani üç kişiyiz ya daha güzel. Biz şu anda Gaziantep'in en meşhur yemeği olan belki de Beyran'ı içmeye geldik. Hani bunu içmeden gitmek istemiyordum. Yol üstünde de durduk çok güzel oldu. Az bir pirinç koyduk. Kaç takipçimiz vardı? 127 bin. 127 bin? Evet, Instagram'da. 127 bin bir oldu. Bize bir takip ediyoruz. Teşekkür sağ ederim, sağ olun. Daha çok tadını alacağım. Böyle hafif baharatlı boğazını şey yapıyor. Bir de beyran şifalı bir yiyecek demiş. Ve bütün gribe, soğuk algınlığına çok iyi geliyormuş. Benim de hafif boğazım ağrıyordu. İyi oldu. Yedikten sonra da paylaşamıyorum. Bu beyran ne etti? Boyun etti. Boyun etti. Boyunun e, boyun etinden yapılıyor. Staff et. Çok güzelmiş. Elinize sağlık. Şu an yine çok meşhur olan bir yere geldik. Recep Usta burada. Mood dürüm yemek istiyoruz. Zaten kalabalığı görebiliyorsunuz. Aşırı kalabalık. Artık günü burada öldüreceğiz. Şöyle. Ben bunu böyle yerim yani. Ben de böyle yerim. Gittim. Evet. 
Hep baklava olmaz arkadaşlar. Çikolata da lazım. Ve artık videomuzun sonuna geldik. Videonun kapanışına böyle güzel bir kafe de yapıyoruz. Uzaktan size göstereyim çünkü göstermemiştim vlogda. Şöyle çok değişik bir mimariye sahip diyeyim. Dünyada tekmiş e, şu açılıp kapanan şeyler. Ve çikolatalar aşırı lezzetliydi. E, çok güzel tatlılar da var ama bizim karnımız tıka tok olduğu için deneyemedik bu sefer. E, bu video çok böyle yemeli içmeli oldu ama zaten Gaziantep eşittir yemek. Tarihi yerlere gezmeye çalıştık. Gidemediğimiz Şahin Bey Müzesi. E, başka bir de Zeyukma Müzesi vardı. Orası uzak olduğu için gidemedik. Hani buraya gelirseniz bence 3 gününüzü kesin ayırın derim. Biz bir günde tamamlayamadık. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. E, yeni videolarda görüşürüz. İkinci video Göbekli Tepe olacak. Gerçekten orası da çok güzel bir yer. Yani video için bayağı çalıştım. Umarım güzel bir video çıkarabilirim. Üçüncü videomuz da Mardin olacak. Bu hani üç videoluk bir gap turu serisi. Yani bunlar işte gap turu da diyebilirsiniz ama yani küçük bir gap turu diyelim. Ee, görüşürüz benim videolarda. Kocaman öpüyorum. Umarım güzel bir video olmuştur. Çok böyle e, hızlı hızlı çektim.